السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إلى درس جديد من دروس التحليل الأحصائي باستخدام برنامج SPSS في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتناول معامل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط سبيرمان رح نتعلم معاملات الارتباط شو هي أول شي إحصائيا كيف تنحسب إحصائيا وكيف تنحسب استخدام برنامج SPSS في البداية خلونا نحكي عن مقدمة عن الارتباط قابلنا كثيرا في الحياة العملية مواقف تتضمن متغيرين أي ظاهرتين وأكثر وربما يكون هنالك أكثر من ظاهرتين ويكون المطلوب معرفة ما إذا كان هنالك علاقة بين هذه المتغيرات وما هو شكل هذه العلاقة وأيضا كيف يمكن أن نتنبأ بأحد هذه المتغيرات مثلا إذا عنا الطول والوزن في بينات علاقة ولا ما في علاقة إذا في عنا المشي والوزن في بينات علاقة ولا ما في علاقة رح نحكي حاليا عن الارتباط وبفيديوهات قادمة إن شاء الله رح نحكي عن معادلة الانحدار حاليا بهذا الفيديو فقط رح نحكي عن الارتباط إذا الارتباط ما هو تعيين طبيعة وقوة العلاقة بين متغيرين أو عدمها مثلا أنا عندي فصل صف دراسي إذا في عندي خمس طلاب في خمس مقاعد طب إذا سويتهم سبعة راح يصير في عندي سبعة مقاعد إذا سويتهم عشرة عشر مقاعد راح يكون في ارتباط بين عدد الطلاب وعدد المقاعد في ارتباط طيب إذا قلت مثلا أنا عدد الطلاب داخل الفصل ودرجة حرارة الجو في خارج الفصل ما في بينات علاقة عدد الطلاب داخل الفصل ودرجة الحرارة خارج الفصل علاقة منعدمة إذا ممكن يكون في علاقة ممكن يكون ما في علاقة رح نشوف هالعلاقة ممكن تكون طردية ممكن تكون عكسية كل ما زاد عدد الطلاب داخل الفصل قلت التهوية إذا هنا العلاقة عكسية كل ما زاد عدد الطلاب داخل الفصل احتجنا إلى مقاعد أكثر إذا هنا العلاقة طردية معامل الارتباط هو مؤشر هذه العلاقة أول خطوة في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرين هو رسم شكل الانتشار نحكي على بالبداية أنواع الارتباط عندي نوعين كما ذكرنا منذ قليل الارتباط الموجب أو الطردي بيكون المتغيرين بنفس الاتجاه يا اثنينتهم بالموجب يا اثنينتهم بالسالب والاتجاه الآخر هو الاتجاه العكسي يكون أحد الاتجاه موجب والآخر معاكس له اتجاه سالب أشكال الانتشار الشكل الأول هذا هو ارتباط طردي الظاهرتين عم يزيدوا مع بعض هذا عكسي الأولى عم تزيد الثانية عم تنقص هون ما في عندي ارتباط ظاهرتين مستقلات كل وحدة باتجاه هون شكل معادلة منحنية ارتباط غير خطي هون عندي ارتباط طردي متوسط هون ارتباط طردي قوي هون عندي ارتباط طردي تام هون ارتباط عكسي متوسط وارتباط عكسي قوي وارتباط عكسي تام قياس الارتباط تستخدم معاملات ارتباط كما ذكرنا لدراسة قياس الارتباط بين متغيرين أو ظاهرتين يعرف معامل الارتباط والذي يرمز له بالرمز R بأنه عبارة عن مقياس رقمي يقيس قوة ونوع الارتباط بين المتغيرين تتراوح قيمة معامل الارتباط ما بين الموجب واحد والسالب واحد أكبر قيمة لمعامل الارتباط هي موجب واحد وأقل قيمة لمعامل الارتباط هي سالب واحد الإشارة بتدل إذا كانت موجبة العلاقة طردية وإذا كانت سالبة العلاقة عكسية هذا جدول بيعطيني قوة الارتباط إذا كان واحد ارتباط طردي تام إذا كان سبعين لتسعة وتسعين طردي قوي من خمسين لتسعة وستين طردي متوسط من واحد لتسعة وأربعين طردي ضعيف 
فإذا كان صفر لا يوجد ارتباط بين الظاهرتين طبعا إذا كان سالب بنقول عنه عكسي بس كان عندي نفس الإشارات ولكن سالب بنقول عنه عكسي أول معامل عندنا يا معامل بيرسون معامل بيرسون مستخدمه للمتغيرات الكمية يعني اثنين أرقام علامات أطوال أعمار لن يكون متغيرين عندنا ياهم كميات أرقام علاقة معامل ارتباط الخط بيرسون تعطى بالشكل معامل ارتباط يساوي إن مجموع إكس واي إن عدد المتغيرات مجموع إكس واي جداء المتغير إكس بالمتغير واي ناقص مجموع المتغير إكس ضرب مجموع المتغير واي على تحت الجزر إن مجموع إكس تربيع ناقص مجموع إكس والكل تربيع بإن مجموع واي تربيع ناقص مجموع واي والكل تربيع بهذا الفيديو ما كتير رح نهتم بالحساب الرياضي اللي بيهمه الحساب الرياضي في عنا مقاطع فيديو أخرى بتحسب رياضيا وتهتم رياضي تلاقوا بقوائم الإحصاء دروس الإحصاء اللي بيحب يهتم بالحساب الرياضي بإمكانه يراجع الفيديو من الحساب الرياضي فيديو آخر رح أحط لكم الرابط في التعليقات للحساب الرياضي هون عندي صادرات وإنتاج لما كان الصادرات اثنين إنتاج ثلاثة صادرات اثنين إنتاج أربعة إلى آخره في البداية أخذنا المتغير الأول X المتغير الثاني Y X ضرب Y جداء هذول المتغيرين X تربيع مربعات المتغير X Y تربيع مربعات المتغير Y طالعنا المجميع طبقنا بعلاقة الارتباط مثل ما ذكرنا ما راح أهتم كثير بالنظري باعتبار النظري فيه له فيديوهات ثانية نشرحهم فيه هنا بيهمني التطبيق على اس بي اس اس الآن معامل سبيرمان معامل سبيرمان ايش فرقه بينه وبين بيرسون بيرسون للمتغيرات الكمية الأرقام بينما سبيرمان يستخدم للمتغيرات الرتبية لما بيكون عندي رتب متغيرين اثنيناتهم رتبيات يمكن ترتيبهم علاقة سبير ما تعطى بالعلاقة واحد ناقص ستة مجموع فروق دي تربيع على ان بان تربيع ناقص واحد مثال بسيط رح ناخده كما ذكرنا كمان ايضا يوجد درس لمعامل سبيرمان للمهتم بالعلاقة النظرية في البداية اخذنا المتغير اكس والمتغير واي مطلوب من المعامل سبيرمان نغير نرتب اكس ونرتب واي ترتيب اكس اعلى شيء أو أقل شيء رتبنا التصاعد يعني أقل شيء كان الإف أعطيناه واحد بعدين الدي أعطيناه اثنين بعدين السي ثلاثة البي أربعة وأعلى شيء الأي خمسة مثل ما بنرتب الإكس بنرتب الواي رتبنا الواي أعطينا كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جينا حسبنا الفروقات من ثم أخذنا مربع الفرق ومجموع مربع الفرق طبقنا بالعلاقة والآن دعونا نذهب إلى برنامج SPSS ونشوف كيف نتعامل مع التحليل باستخدام SPSS عندنا أول شيء أربع متحولات أول متحول في علامة طالب في مادة الإحصاء عفوا الرياضيات ماتماتيك ثاني متحول علامة الطالب في مادة الإحصاء هون في عندي الدخل الشهري وهون الإنفاق الشهري مثل ما كنتم ملاحظين العلامات أرقام 52 ونصف 45 70 هي متغيرات كمية وعلامة الطالب في مادة الإحصاء أيضا متغير كمية 62 ونصف 45 متغيرين كميين والآن نريد دراسة الارتباط بين هذين المتغيرين الكميين لدراسة الارتباط بين المتغيرين لازم بالبداية في عنا شرط بيقول انه لازم هدول الاثنين يتبعوا للتوزيع الطبيعي كيف بدي اتأكد من اختبار التوزيع الطبيعي نذهب الى Analyze Destructive Statistics Explore نختار المتغيرين المرادة نتأكد منهم وهن المات والستات بعدين رح نروح على البلوت ونختار نورمالتي تيست ويز تيست 
nel modo T loss with tests continue ok احذر معنا هون جدول الاختبار الطبيعي هذا الجدول راح يظهر معنا هون لحتى يكون المتغير يتبع التوزيع الطبيعي المعياري او التوزيع الطبيعي في عنا شرط لازم تكون المعنوية اكبر من 0.05 حتى يكون متغير يتبع التوزيع الطبيعي لازم تكون المعنوية اكبر من 0.05 اذا ملاحظين المتغير الاول معنوية 0.08 اكبر من 0.05 والثاني 0.07 كمان اكبر من 0.05 إذا المتغيرين بيتبعوا التوزيع الطبيعي وبإمكاني أطبق الارتباط كيف بحسب الارتباط نذهب إلى أناليز ومن أناليز نختار كوليت ارتباط رح ندخل المتغيرين اللي بدنا إياهم اللي هن الستات والمات رح نطلب معامل بيرسون معامل بيرسون رح نقول له موافق طلع معنا جدول كوريليشنز جدول الارتباط اول شيء هون حسب لي الارتباط بين المادة ونفسها بين الرياضيات والرياضيات ارتباط طردي صحيح واحد بعدين حسبنا الارتباط بين المات والستات 0.88 0.88 اذا هو موجب اذا علاقة طردية قوية يعني كل ما زادت علامة الطالب في مادة الرياضيات راح تزيد علامته في مادة الاحصاء في ارتباط بيناتهم قوي طيب شو دلالة هدول النجمتين هدول النجمتين يعني الارتباط معنوي في بعض الحالات بيكون في عندي ارتباط بين ظاهرتين بس هذا الارتباط اجى نتيجة الصدفة اذا غيرت العينة بروح الارتباط ما هو معنوي ما له قيمة احصائية بينما هون عنا الارتباط معنوي له دلالة احصائية هدول هذا معنى النجمتين اي ان الارتباط معنوي ذات دلالة إحصائية ويعتمد عليه والآن دعونا لنأخذ معامل سبيلان حاليا عندي متغير الدخل ومتغير الإنفاق الدخل المتغير لتبي عرفناه من منخفض جدا إلى مرتفع جدا عرفناه على الشكل الواحد منخفض جدا اثنين منخفض ثلاثة مقبول أربعة مرتفع خمسة مرتفع جدا دخل والانفاق نفس الشيء البيانات كانت على الشكل شخص دخله منخفض جدا انفاقه منخفض دخله منخفض انفاقه منخفض دخله مرتفع جدا انفاقه مرتفع دخله مرتفع انفاقه مقبول الى اخره هاي العينين اللي عندي 40 شخص هذول متغيرين وتبيين لما بيكون عندنا متغيرين وتبيين ما بصير نستخدم بيرسون لازم نستخدم سبيرمان نفس الخطوات بعد ما نتاكد انه التوزيعين انه المتحولين بخضعوا للتوزيع الطبيعي نذهب إلى قائمة أناليز كروليت رح نأخذ المتغيرين اللي عنا اللي هن الدخل والإنفاق عوض بيرسون هون رح نختار سبيرمان عوض بيرسون اخترنا سبيرمان رح نقول له أوكي طلع معنا هذا الجدول مش في هذاك الجدول بس هون عندي معامل سبيرمان قال لي الارتباط بين الدخل ونفسه واحد دائما الارتباط بين المتغير نفسه واحد الارتباط بين الدخل والانفاق تقريبا 72% 72% علاقة طردية متوسطة مش بشي جيدة لحتى يقال ونفس الشي هون حيطط لي نجمتين اذا ملاحظين هدول نجمتين كتير مهمات ايش يعني النجمتين؟ يعني معامل الارتباط ذو دلالة إحصائية ومعنوي ويعتمد عليه أحيانا بيحط لنا نجمة واحدة يعني كمان معنوي يعتمد عليه ولكن نجمتين شديد المعنوية في بعض الحالات ممكن يكون عندي ارتباط ضعيف 40% مثلا <تصفيق> ويحط لي له نجمة أو نجمتين إذا حط لي له نجمة أو نجمتين معناتها هذا الارتباط معنوي صحيح إنه ضعيف ولكن معنوي يعني موجود يعتمد على هذا الارتباط نحن نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس آمل أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته